എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേകളെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഏതൊക്കെ തരം ഡിസ്പ്ലേകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഏത് തരം ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതെന്നുമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേകളാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയും അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഈ അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേകൾ പ്രധാനമായിട്ടും സാംസങ് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസും അതുപോലെ ഐഫോണുകളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അമോല ഡിസ്പ്ലേകളാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് സാംസങ് ആണ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേകൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു പുതിയ രൂപമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ആണെങ്കിലും ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേകൾക്ക് വ്യൂവിംഗ് ആംഗിളുകൾ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് അതായത് ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരേ കളറിൽ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് ഒരു പോളറൈസിംഗ് ഫിൽറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോളറൈസിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിനെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ എത്ര ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പിക്ചറുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ച് അതവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് അതിന് മുന്നിൽ നമ്മളൊരു റെഡ് പേപ്പർ വയ്ക്കുകയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസിംഗ് ഫിൽറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പം ഈ ടോർച്ച് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റെഡ് പേപ്പറിലൂടെ പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റെഡ് കളറായിട്ടായിരിക്കും ഈ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പച്ച കളർ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ച കളറായിരിക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കളർ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന കളറും മാറുന്നു അമോല ഡിസ്പ്ലേകളിലേക്ക് വന്നാൽ അതിന് ഫുൾ ഫോം പറയാം ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേകളുടെ ഒരു പുതിയ വേർഷനാണ് പ്രവർത്തനം എല്ലാം രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡിയിൽ ഉള്ള പോലെയുള്ള ബാക്ക് ലൈറ്റുകൾ ഈ അമോല ഡിസ്പ്ലേകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡികളാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കളറുകളുടെയും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഈ മൂന്ന് കളറുകളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഈ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡികൾ ആനുപാതികമായ രീതിയിൽ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കളർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എൽ ഇ ഡികൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അമോല ഡിസ്പ്ലേകളിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതും വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കളറുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ഒരാൾക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പിക്ചർ കാണുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണാണ് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും കത്തിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അമോല ഡിസ്പ്ലേയിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ല എൽ ഇ ഡികളാണ് എൽ ഇ ഡികൾ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം കത്തിക്കിടക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ എൽ ഇ ഡികൾ ഓഫായി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമോല ഡിസ്പ്ലേകളിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈ
ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്നതും ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റും തിക്നെസ്സും എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നത് അമോളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണുകളാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലൊന്നും നമ്മൾ അമോളിൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സാംസങ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകളിലും എൻട്രി ലെവൽ ഫോണുകളിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അമോള ഡിസ്പ്ലേകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ പ്ലസിൽ അതുപോലെ ഐഫോണിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രൈസ് കൂടിയ ടൈപ്പുള്ള ഫോണുകളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ഈ റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ഐഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ പലരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു വലിയ സംഭവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് പിക്സലുകളാണുള്ളത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയും തോറും അതിൽ കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡികൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുകയും അതുമൂലം ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റി കൂടുകയും വളരെ ക്രിസ്പ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ഈ എൽ ഇ ഡികൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പിക്ചറുകളിൽ എഴുതി വരുന്ന ലെറ്ററുകളെല്ലാം ലെറ്ററുകളുടെ അറ്റങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്മൂത്തായിരിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പി പി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അതായത് സാംസങ്ങിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നാനൂറ് പി പി ഐക്ക് മേലെയാണ് വരുന്നത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറിൽ മേലെ വരുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഈ റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇത്ര പ്രത്യേകത സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ഐഫോൺ എന്നുള്ള കമ്പനി അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഈ റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇതിന് വേറെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത കാര്യവും ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്പ്ലേകൾ വരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളെല്ലാം വരുന്ന അതേ സെയിം ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഈ റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേയും പക്ഷേ ഓരോ കമ്പനികളും ഓരോ പേരിലായിട്ട് ഇതിനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കമൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയ